வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பிறந்த தொகையில் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ஆரோக்கியமானது டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் கசக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் வந்து நீங்கள் என்னென்னா இதை சூஸ் பண்ணுறப்ப வாங்குறப்ப நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்து வாங்கணும் ரொம்ப எலசாக பார்த்து வாங்கணும் முத்துனது அப்படின்னா அரிப்பு தன்மை ஜாஸ்தி இருக்கும் நீங்கள் எப்படி அதை செக் பண்ணலாம்னா அதை எடுத்து உங்கள் கைகளால் உடச்சி பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக உடையும் அப்படி இருந்தாவே உங்களுக்கு நல்லா எலசாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து கொஞ்சம் அந்த இது முத்துனதும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு இந்த பெரண்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ராக்சர் ஆனவங்க எலும்பு முறிவானவங்களுக்கு இது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்லாவே எலும்பு வந்து ஜாயின் பண்ணி கொடுக்கும் வைத்த சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் அஜீர்ண கோளாறுகள் அந்த மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக இது நல்லாவே ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கும் பைல்ஸ் இருக்கிறவங்க அது மாதிரி கேஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களும் இதை எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய மருத்துவ குணங்கள் நிறைஞ்சது தான் இந்த பெரண்டை பெரண்டையை வந்து எப்படி சுத்தம் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வாட்டி தண்ணியில் நல்லா அலசிடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் கைகளில் வந்து நல்லெண்ணெயை நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க இது எதுக்குன்னா அந்த பெரண்டையோட அரிப்பு வந்து தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இல்லைனா இங்கே ஏதாவது க்ளவுஸ் கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அந்த ஜாயின்ஸ் நடுவில் நடுவில் இருக்குல்ல அந்த ஜாயின்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி உடச்சிக்கலாம் உங்கள் கைகளாலே இந்த மாதிரி உடச்சிட்டு அதை இப்படி இழுத்திங்கனாவே அந்த நார் மாதிரி வரும் அதையெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்லேயும் நீங்கள் வந்து பாதியாக பிரேக் பண்ணி பிரேக் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நார் வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சைடில் எஜ்ஜஸ் வந்து ஷார்ப்பாக இருந்ததுன்னா அதையும் இந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் முத்தனதாக இருந்ததுன்னா யூஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஏன்னா அது ரொம்ப அரிப்பு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நீங்கள் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அந்த நாரெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இது எங்கள் அம்மா க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த பெரண்டை பார்க்குறப்பவே எலும்பு மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஜாயின்ஸ் எல்லாமே அதனால தான் அந்த ஜாயின்ஸுக்கு எலும்பு முறிவுக்கெலாம் நல்லது போல் இருக்குது லைட்டாக ஒரு வாட்டி அலசிடுங்க இப்போ ஒரு வடை சட்டையில் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இதில் நம்ம பெரண்டை வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல கட் பண்ணி அதை வந்து நம்ம சேர்த்து நல்ல இந்த எண்ணெயில் வந்து வதக்க போகிறோம் இந்த ப்ராசஸ் ஏன் பண்ணுறோம்னா அந்த அரிப்பு தன்மெல்லாம் குறையிறதுக்காக தான் பண்ணுறதே இப்போ நல்லா ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகியிருக்கு லைட்டாக சுருளை வதக்கிக்கோங்க இதை நம்ம தனியாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்த பருப்பு போட்டு நல்லா இந்த பருப்பை வந்து நல்லா அப்படியே மனம் வர வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயத்தை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் பருப்பு வாசம் வந்ததுக்கு அப்புறமா இதை நல்லா வதக்கலாம் இப்போ நல்லா ஒரு ஆரேழு பல் பூண்டும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு கொத்து கரவேப்பில் இப்போ காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியும் வர மிளகா சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அஞ்சு மிளகா வந்து சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரே ஒரு குட்டி தக்காளி போட்டால் போதும் இந்த தொகைகளுக்கு தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வேற்கனவே நம்ம வறுத்து வச்சு அந்த பெரண்டையும் சேர்த்து இது கூடயே நம்ம வதக்கிக்கலாம் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளி வந்து நல்லா அதை வந்து பிச்சு போட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துட்டு நல்லா அதை வந்து வதக்கிக்கணும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்தாச்சு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் தேங்காய் சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி வதக்குனா போதும் ரொம்ப வதக்கணும்னு இல்லை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க இப்போ தண்ணி ஊற்றாமல் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா ஊட்டிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் சட்னி மாதிரி வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி தொகையல் மாதிரி போதும் அப்படின்னா இதுலேயே நீங்கள் நிப்பாட்டிக்கலாம் இது வந்து சாதத்தில் நெய் ஊற்றி சாப்பிட்டா சூடான சாதத்தில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ சட்னி மாதிரி இட்லி தோசைக்கு வேணுங்கிறனால கொஞ்சமாக நாங்கள் தண்ணி ஊற்றி இப்போ அரைச்சாச்சு சட்னி மாதிரி இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கடுகு போட்டு உளுந்து போட்டு நம்ம வந்து கருவேப்பில் கொஞ்சம் பெருங்காயம் போட்டு நம்ம தாளித்து கொட்ட வேண்டியதான் அந்த சட்னியில் சூப்பராக நமக்கு பிறந்த தொகையல் சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு இது இட்லி தோசை சாப்பாடு கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இனிமேல் எங்கேயாவது பிறந்த வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வாங்கி இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் ப